সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম তোমরা সকলেই জানো যে একটা আমরা বৈশ্বিক মহামারীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি করোনা ভাইরাস এটি সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশেও এটি একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে এর ফলশ্রুতিতে আমরা আজকে এই ডিজিটাল ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আমি তোমাদের ফজলুর রহমান স্যার সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের বাক্য তত্ত্ব আসো আমরা ক্লাসে চলে যাই আজকের আলোচ্য বিষয় বাক্য তত্ত্ব আমরা এই বিষয়টিতে যা শিখব শিক্ষণ ফল বাক্য কাকে বলে তা আমরা জানতে পারবো গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ জানতে পারবো অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ জানতে পারবো বাক্য গঠন শিখতে পারবো বাক্য রূপান্তর করতে পারবো বাক্যের সংজ্ঞা ভাষা প্রথমত বাক্যের সমষ্টি যে সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে যে পদ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় সেই শব্দ বা পদ সমষ্টিকে বাক্য বলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে যে একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে যেমন উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা এবার জেনে নিই গঠন অনুসারে বাক্যকে কত ভাগে ভাগ করা যায় গঠন অনুসারে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় সরল বাক্য জটিল বাক্য যৌগিক বাক্য আমরা এবার জেনে নিই সরল বাক্যর সংজ্ঞাটা আমরা এবার জেনে নিই সরল বাক্য ইংরেজি সিম্পল সেন্টেন্স বলে যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি সমপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে আমরা উদাহরণ জেনে নিই যেমন পাখি আকাশে ওড়ে নিপা স্কুলে যায় এই উদাহরণ দুটিতে পাখি ও নিপা হচ্ছে যথাক্রমে উদ্দেশ্য এবং উড়ে ও যায় বিধিও জটিল বাক্য আমরা ইংরেজিতে এটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের অধীন এক বা একাধিক বেশি অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকে বা একটি প্রধান খণ্ড বাক্য এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে জটিল বাক্য বলে আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে যিনি পরের উপকার করেন তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে এখানে আশ্রিত বাক্যটি হচ্ছে যিনি পরের উপকার করেন আর প্রধান খণ্ড বাক্যটি হচ্ছে তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে আমরা যদি এভাবে যৌগিক বাক্য দেখি এটাকে ইংরেজিতে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলে এটার ডেফিনেশন আমরা যদি জানতে যাই দেখব পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বিয়োজক প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যখন একটি মাত্র বাক্য গঠন করে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে যৌগিক বাক্য এবং কিংবা তবু তথাপি ইত্যাদি অব্যয় যোগে গঠিত হয় আমরা যদি উদাহরণ দেখি আমরা দেখতে পাবো সর সজল বুদ্ধিমান কিন্তু দুষ্টু ছেলে দেখো এখানে কিন্তু অব্যয় যুক্ত রয়েছে দুইটি অংশের মধ্যে আবার দিন রাত কাজ করব তবু কারো কাছে হাত পাতব না এবার আমরা অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদে চলে আসছি অর্থ অনুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী মনে রাখবে অর্থ অনুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায় আমরা এখানে শ্রেণী বিভাগগুলো জেনে নিই অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে প্রথমে বর্ণনামূলক বাক্য বা নির্দেশাত্মক বাক্য এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অস্থিবাচক বাক্য আর একটাকে নেতিবাচক বাক্য বলে ইংরেজিতে অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভ দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য ইংরেজিতে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলে তৃতীয়টা হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য এটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে চতুর্থ হচ্ছে ইচ্ছাবাচক বাক্য অপটেটিভ সেন্টেন্স পঞ্চম হচ্ছে বৈশ্বসূচক বাক্য বা আবেগসূচক বাক্য এটাকে এক্সক্লোমেটারি সেন্টেন্স বলে ষষ্ঠ হচ্ছে কার্যকরণ বাচক বাক্য এটাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে এবং সপ্তম হচ্ছে সন্দেহবাচক বাক্য বা ডিউবেটিভ সেন্টেন্স আমরা বলছি এটাকে আমরা যদি প্রথমে এটা সংজ্ঞায় যাই যে বর্ণনামূলক বাক্য কাকে বলে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যে বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ পায় তাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলে যেমন আমরা যদি উদাহরণে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী দেখব বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ তারপরে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে সে রোজ এখানে আসে সে এখন আর আবৃত্তি করে না তুমি দেখতে পাচ্ছ উদাহরণগুলো 
এইটা দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় বর্ণনামূলক বাক্যকে একটা হচ্ছে অস্তিবাচক বাক্য আর একটা হচ্ছে নেতিবাচক বাক্য অস্তিবাচক বাক্য কাকে বলে সম্ভবত তোমাদের জানতে ইচ্ছা করছে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে বাক্য কোন ঘটনা বা ভাব বা বক্তব্যের ইতিবাচক অবস্থা বা সংগঠিত হওয়ার ভাবকে প্রকাশ করে তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে যেমন সিনেমাটা আমি দেখেছি কিংবা তুমি বলতে পারো বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট দলের মর্যাদা পেয়েছে সে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছে মানে যেখানে পজিটিভ কোন কিছু ঘটাকে বোঝায় সেটিকে আমরা বলছি অস্তিবাচক বাক্য আর নেতিবাচক বাক্য যেটা নেগেটিভ কোনো কিছু ঘটা কে বোঝায় না সেটাকে যে যে বাক্যে কোনো কিছু না হওয়া বা কোনো কিছু ঘটা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় সেটাকে নেতিবাচক বাক্য বলে যেমন সে ইংরেজি পড়তে জানে না আমি আজ সকালে কলেজে যাব না সে গান গাইতে জানে না এরকম প্রশ্নবোধক বাক্য এবার আমরা জেনে নিব প্রশ্নবোধক বাক্য হচ্ছে যে বাক্যে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে প্রিয় শিক্ষার্থী যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি কি রাজশাহী যাবে এখানে দেখো একটি ইন্টারগেটিভ প্রশ্ন দেয়া আছে কবে থেকে তোমার পরীক্ষা শুরু হবে কিংবা তুমি কি আজ কলেজে যাবে যেখানে বাক্য শেষে একটা ইন্টারগেটিভ চিহ্ন রাখা হবে সেখানে তুমি কি ভাত খেয়েছ এরকম তাকে হচ্ছে আসলে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য যে বাক্যে আমরা আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ ইত্যাদির ভাব প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে প্রিয় শিক্ষার্থী যেমন আদেশ ডাক্তার ডাকো অনুরোধ দয়া করে আমার কাজটা করে দাও যেখানে অনুরোধ করা হচ্ছে উপদেশ সদা সত্য কথা বলিবে নিষেধ সুচত না ওখানে যেও না কো তুমি তারপরে দেখো ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য এখানে ইচ্ছা বা প্রার্থনার মনোভাব প্রকাশ করে এই ধরনের বাক্যগুলোকে আমরা ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য বলি আমরা যদি সংজ্ঞায় যাই তাহলে দেখতে পাব যে বাক্য ইচ্ছা বা প্রার্থনা উচ্ছ্বাস ইত্যাদির অর্থ প্রকাশিত হয় তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য বলে যেমন ইচ্ছা আমি যদি জন্ম নিতেন কালিদাসের কালে প্রার্থনা যেমন মহারাজের জয় হোক বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ইত্যাদি উচ্ছ্বাস যেমন ও হো আমরা দুগলে জিতেছি বেশ বেশ ভালো হয়েছে এগুলো দ্বারা উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হচ্ছে এবার আমরা পাঁচ নম্বর বাক্যের চলে আসছি যেমন বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য এই বাক্যটি যে বাক্য ধরো বিস্ময় হর্ষ শোক ঘৃণা ক্রোধ তারপরে ইত্যাদ ভয় ইত্যাদির ভাব প্রকাশ পাই সেই বাক্যকে আমরা বিস্ময়সূচক বাক্য বলে থাকি যেমন বিস্ময় কি সাংঘাতিক লোক এরকম আমরা বলতে পারি হর্ষ হুররে আমরা জিতেছি ঘৃণা তুমি এত নিচ এটা ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে শোক হাই হাই কি যন্ত্রণায় যে পড়েছি ভয় ওরে বাপরে একা থাকতে পারবো না ক্রোধ এত বড় স্পর্ধা এটা ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে এরপরে আমরা পরের বাক্যটিতে চলে আসছি এটা ষষ্ঠ বাক্য কার্যকরণ বাচক বাক্য এ ধরনের বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যের শর্ত সাপেক্ষ একটা ভাব থাকে দুইটি বিষয় একটার সাথে একটা জড়িত থাকে কোন বাক্যে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রকাশিত হলে এবং কারণ নিয়ম শর্ত স্বীকৃতি ইত্যাদির অর্থ প্রকাশিত হলে তাকে কার্যকরণ বাচক বাক্য বলে যথা কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না যেমন মন দিয়ে না পড়লে পাশ করা যায় না ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাস এটা স্বীকৃতি সূচক এরকম করে আমরা এগুলো দেখে নিতে পারি আমরা ক্লাসের শেষের দিকে চলে আসছি মানে এই সন্দেহসূচ সন্দেহবাচক বাক্য এটা আমরা দেখে নিব যে বাক্য সংশয় অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের ভাব প্রকাশ হয় তাকে সন্দেহবাচক বাক্য বলে এ ধরনের বাক্যে হয়তো বুঝি বুঝি বা সম্ভবত বোধ হয় নাকি প্রভৃতি সংশয়সূচক ক্রিয়া বিশেষণ ব্যবহৃত হয় যেমন বোধ হয় ছেলেটা চাকরি পেয়ে যাবে সম্ভবত আগামী মাসে পরীক্ষার ফল বের হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এবার বাড়ির কাজ দেখে নিব যেহেতু তোমরা বাড়িতে অবস্থান করছো এই করোনার দুর্যোগকালীন মুহূর্তে আমার ক্লাসের এই বিষয়টি তোমরা এতক্ষণ শুনলে এখন তোমরা বাড়ির কাজ যেগুলো আমি দিচ্ছি সেগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যেমন বাড়ির কাজের শুরুতে তোমরা এতক্ষণ যে ক্লাসটা দেখলে সেই ক্লাসের মধ্যে এগুলো তোমরা পাবে বাক্য কাকে বলে তারপরে দেখো দুই নম্বর প্রার্থনা সূচক বাক্য কাকে বলে তারপরে তিন দেখো দেশের সেবা করো এটা কি ধরনের বাক্য দৃশ্যটি কি করুন এটা কি ধরনের বাক্য 
কার্যকারণ বাচক বাক্য কাকে বলে জটিল বাক্য কাকে বলে যৌগিক বাক্য কাকে বলে দুর্জন লোক পরিতর্য এটি কি ধরনের বাক্য যিনি বিজ্ঞান তিনি সর্বত্র আদরণীয় এটি সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হবে তোমাদেরকে ধার্মিকেরা সুখী এটি তোমরা জটিল বাক্যে রূপান্তর করবে তিনি ধনী হলো দাতা নন এটি যৌগিক বাক্যে তোমরা রূপান্তর করবে মানুষ মরণশীল এটি নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করবে তাদের সে জ্বালা নাই এটি প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করবে দেশে সেবা করা সকলের কর্তব্য এটা অনুগ্রহসূচক বাক্যে রূপান্তর করবে তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি এটি প্রার্থনা সূচক বাক্যে রূপান্তর করবে এগুলো তোমরা বাড়ির কাজ করবে এবং মনোযোগ দিয়ে করবে তোমরা এগুলো সবাইকে আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমরা সকলে ভালো থাকবে সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি আল্লাহ হাফিজ video and its content is subjected to copyright convention of this video elsewhere is a punishable offense any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited you may not issue or commercially exploit the content nor you may transmit duplicate publicly display or make derivatives of this video the video is protected by intellectual property claims to stimulate and ensure originality all rights reserved by adam jingetan college